，欢迎来到新闻频道。明星们很高兴您订阅了该频道。肖战粉丝打卡保利剧院演出没了，那就取票当纪念。央华戏剧发布取消《如梦之梦》两天的演出后，粉丝都并没有感到太意外。按原计划，北京站的《如梦之梦》将有六天的演出，这也是《如梦之梦》九成巡演以来。持续时间最长的一站演出，肖战一直在重庆拍摄《骄阳伴我》，直到一十二月一十七号晚上才飞抵北京，为《如梦之梦》的演出做准备。从时间安排来看，肖战的行程安排可谓是紧锣密鼓。在肖战抵达北京的第二天，央华戏剧发布了因故取消头两天演出的消息。九成巡演期间。肖战在每一站演出时，都是最早到剧院集合参加彩排的艺人。这一站的演出里，《如梦之梦》其他主演王维倩、黄璐等人都比肖战早到。在《如梦之梦》官宣北京站后，很多粉丝都为肖战连演六天话剧而心疼不已。毕竟肖战每日在《骄阳伴我》剧组披星戴月的拍戏，已经很辛苦了。除此外，还要在拍戏之余。花心思到话剧表演上，留给他准备的人时间也不到一十天。另外，粉丝还担心肖战在话剧演出期间暴露在那么多的观众面前，能否保证他的健康状态？《如梦之梦》取消两天的演出，就意味着肖战多了两天的时间做调整，没有那么仓促了。九成巡演期间，北京站是压轴演出，当时临时加了场次。邀请了媒体和业内人士观摩。那一站演出后，业内对肖战的表演一致认可。《如梦之梦》名中一时，肖战的演艺事业也迎来一个高潮。三成巡演中，另外两站都延迟，只有北京站雷打不动，说明央华戏剧对这一站演出的看重。或许《如梦之梦》突然取消两天的演出，就是为了保证演出的质量。让演员有更充裕的准备时间。虽然《如梦之梦》取消了两天演出，辛苦抢到票的观众并没有对此有怨言。有观众晒出自己取到的票，也有为看演出提前到达北京的观众到保利剧院门口打卡。有观众表示，虽然演出取消了，但当天还是能取到票。演出看不了，取到的票也被他们当作是纪念。铭记他们的幸福过往，在观众心目中，《如梦之梦》已经不仅仅是一场普通的话剧，而是一种美好的信念。